അസാധാരണമായ ഒരു കാലാവസ്ഥ വിതച്ച ദുരന്തത്തിനാണ് കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ഈ സമയത്ത് പല കോണുകളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വന്നൊരു ചോദ്യം ഇത്രയൊക്കെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിച്ചിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു ദുരന്തം നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ സാധിക്കാത്തതെന്നായത് പ്രതികൂട്ടി നടത്തപ്പെടുന്നത് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് അതൊരു ന്യായമായ ചോദ്യമാണ് താനും എന്നാൽ ഇത് ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ല പണ്ട് മുതലേ തന്നെ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തെ തമാശയായി മാത്രമാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടും കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രത്തിന് ഈ ഒരു ചീത്ത പേരുണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം ഇത്ര സങ്കീർണമാകുന്നത് എന്നാണ് നമുക്കൊന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് പൊതുവിൽ പ്രവചനം എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് പരിചിതമായിരിക്കുന്നത് കൈനോട്ടം ജോത്സ്യം തുടങ്ങിയ തട്ടിപ്പ് പരിപാടികളുടെ പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്നാൽ ഈ സ്വയം പ്രഖ്യാപിത പ്രവചന ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തിൽ പ്രവചനം സാധ്യമാകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം നമ്മളൊരു ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു സ്കെയിൽ കൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ കുത്തനെ ഒരു വര വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴത്തെ അറ്റത്ത് നിന്നും അതിന് ലംബമായിട്ട് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ മറ്റൊരു വര വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് വരങ്ങളുടെയും അവശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് അറ്റങ്ങളെ ചേർത്തുകൊണ്ട് മൂന്നാമതിൽ വര വരച്ചാൽ അവിടെ നമുക്കൊരു മട്ട ത്രികോണം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ചോദ്യം ഈ മൂന്നാമത് വരച്ച വരയുടെ നീളം അളന്നു നോക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് സംഗതി വര ആ ത്രി ത്രികോണവും ഒക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ വരച്ചതാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ മൂന്നാമത്തെ വരയുടെ നീളം പറയാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമവാക്യം പൈതകോറസ് തീരം എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമ്മളത് എഴുതിയിരുന്നത് ഇനി ഈ മട്ട ത്രികോണം തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് വാശി മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഒരു പൊതുവായ ത്രികോണം എടുത്താലും രണ്ട് വശങ്ങളുടെ നീളവും അവയ്ക്കിടയിലുള്ള കോണളവും അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ വശത്തിൻ്റെ നീളം അളക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അതിന് കുറച്ചുകൂടി സങ്കീർണമായ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും എന്നേ ഉള്ളൂ പണ്ട് പഠിച്ച് മറന്നുപോയ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഒരിക്കലും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കലായിരുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്തരം ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം സമവാക്യങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് ഇത് നമ്മുടെ മുമ്പിലൊരു പ്രവചന സാധ്യതയാണ് വെക്കുന്നത് എന്ന് കാണാം അതായത് രണ്ട് വശങ്ങളുടെ നീളം അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വശം അളന്നു നോക്കാതെ പരോക്ഷമായി തന്നെ നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ രീതിയിൽ പ്രകൃതിയാൽ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധ പരസ്പര ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗണിത മാതൃകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സമവാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാം പൊതുവിൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന വിവിധ അളവുകൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെ ഇത്തരം ഗണിത മോഡലുകളുടെ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക എന്നതാണ് ഈ ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് തീർത്തും ഗണിതപരമായ ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്നും മാറി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് വരാം വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റോഡിലൂടെ നിങ്ങളൊരു സ്ഥിര വേഗതയിൽ കുറേ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക അവിടെ നിങ്ങളുടെ വേഗം വിയും നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ടിയും ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അളന്ന് നോക്കാതെ തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും അവിടെ നിങ്ങളുടെ വേഗവും വിയും നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ടിയും നിങ്ങൾ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ എക്സും തമ്മിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമവാക്യം വഴി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വേഗതയും സഞ്ചരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയവും അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അളം നോക്കാതെ പറയാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ വേഗം സ്ഥിരമല്ല എന്നും അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും സങ്കല്പിക്കുക അതായത് വേഗം ആക്സിലറേഷന് വിധേയമാകുന്നു അവിടെയത്തെ ആക്സിലറേഷൻ എ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ദൂരവും സമയവും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം ഒരല്പം കൂടി സങ്കീർണമാകും അവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന
സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഒരർത്ഥത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിന് ഇത്തരം ഗണിത മോഡലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്താൻ കഴിയുന്ന പ്രവചനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ഗണിത മോഡലുകളുടെ തന്നെ സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നയിക്കുന്ന ഒരു ഉപഗ്രഹം എന്ന് എപ്പോൾ എവിടെ വെച്ച് ഏത് ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഏത് ഓർബിറ്റിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്നും അത് ആ ഉപഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം വരാം മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിൽ പോയി ഇത്രയൊക്കെ സാധിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ തന്നെ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയെ പ്രവചിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാത്തത് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരു ഗ്രഹമാണോ ഈ ഗ്രഹമാണോ എന്നതൊന്നുമല്ല പ്രധാന പ്രശ്നം മറിച്ച് ഈ പ്രവചനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗണിത മോഡലുകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അളവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവയെ നമുക്ക് വേരിയബിളുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം വേരിയബിളുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അവ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് അവ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യം ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ മർദ്ദം താപനില കാറ്റിൻ്റെ വേഗം ഇങ്ങനെ അവിടുത്തെ ജലബാഷ്പത്തിൻ്റെ അളവ് ഇങ്ങനെ നിരവധി വേരിയബിളുകളാണ് കാലാവസ്ഥയിലെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ചില വലിയ വെല്ലുവിളികളുണ്ട് ഒന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുന്ന സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ പല അളവുകളിലാണ് വീഴുന്നത് ഒരേ അളവുകളിൽ വീണാൽ തന്നെ കര കടൽ കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട റോഡ് ഇങ്ങനെ പല ഭാഗങ്ങൾ പല അളവിലാണ് ചൂട് പിടിക്കുന്നത് ചൂട് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് വായു വികസിക്കുകയും അവിടുത്തെ മർദ്ദം കുറയുകയും ചെയ്യും മർദ്ദം കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മർദ്ദം കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് വായുവിൻ്റെ പ്രവാഹം അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ് ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ സദാ ചലനാത്മകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത് വെല്ലുവിളി ഈ മോഡലുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വേരിയബിളുകളെല്ലാം തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി അളക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ടി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവവാക്യത്തിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ദൂരം എത്രത്തോളം കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും എന്നത് വിയും ടിയും എത്രത്തോളം കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നതിനെ കൂടി ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഈ താപനയും മർദ്ദവും ഒക്കെ വളരെ പരമാവധി കൃത്യതയോടെ അളക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം നമുക്കുണ്ട് അതിനെപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെതർ സ്റ്റേഷനുകളിലെ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ചില പരിമിതികളുണ്ട് അത് മറികടക്കാനാവാത്തതാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കൃത്യതക്കുറവ് ഇത്രയധികം ഗൗരവകരമാകുന്നത് എന്ന് പറയാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പൊതുവെ സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്ട് എന്നാണ് അത് പറ അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ആമസോൺ കാടുകളിൽ ചിറകടിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രശലഭം അതിന് ചുറ്റും സൃഷ്ടിക്കുന്ന വളരെ ചെറിയ മർദ്ദ വ്യത്യാസങ്ങൾ പോലും പതിയെ 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 ചുറ്റുമുള്ള കാലാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിച്ച് പിന്നീട് ഒരു ദിവസം ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൽ ഒരു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റിന് വരെ കാരണമായേക്കാം എന്നാണ് അത് പറയുന്നത് അല്പം ആലങ്കാരികമായി പറയുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാലാവസ്ഥയിലെ വിവിധ വേരിയബിളുകൾ തമ്മിലുള്ള അഭേദ്യമായ പരസ്പര ബന്ധത്തെ കൂടിയാണ് എന്തൊക്കെയായാലും കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തിന് കാലാവസ്ഥയിലെ വിവിധ വേരിയബിൾ പരമാവധി കൃത്യതയോടു കൂടി അളക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നതിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല അതിന് നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ കരയിലും കടലിലും വിമാനങ്ങളിലും ഒക്കെ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വെതർ സ്റ്റേഷനുകളിലെ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അളക്കലുകൾ നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ അത്തരം ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഭീമമായ അളവിലുള്ള ഡേറ്റ നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും കമ്പ്യൂട്ടർ അതുവരെ നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗണിത മാതൃക മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവചനം നടത്തുകയും ആണ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡേറ്റ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാര്യം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല കാരണം ഈ ലോകത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന അസംഖ്യം ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്ന വളരെ ഭീമമായ അളവിലുള്ള ഡേറ്റയാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരിക നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അത്രയും വലിയ ഡേറ്റയൊന്നും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തീരെ പ്രാപ്തിയുള്ളതല്ല വളരെ മുറികളുടെ തന്നെ വലിപ്പമുള്ള സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് ഇത്തരം വലിയ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ പ്രോസസ്സുകൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ അതിന് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ വിശകലനം ചെയ്ത് അന്തരീക്ഷത്തെ ഇന്ന ഇന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്ന ഇന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നാളെ കാലാവസ്ഥ പെരുമാറാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയും പക്ഷെ അപ്പോൾ പോലും വിവിധ വേരിയബിളുകൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം വളരെ പ്രശ
നമ്മൾ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കുമ്പോഴോ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയിലെ അടിസ്ഥാന ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫണ്ട് വേണമെന്ന് വാദിക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ അതൊക്കെ നാട്ടിലെ പട്ടിണി മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നമുക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന പുരോഗതിയിൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊന്നും തൽക്കാല വകുപ്പില്ല എന്നത് ഒരു ജനത എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്